சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க அதாவது நான் உங்களால் வளர்ந்து நீங்கள் என்னை பற்றி கேட்குறது இருக்கு நீங்கள் உங்கள் வளர்ச்சிகள்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படி எல்லாம் அதெல்லாம் தெய்வத்துடைய அனுபவம் அதில் வந்து சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க பெரிய பெருமையாக நீங்கள் வர்றது தான் தெய்வமே கடவுளே நான் நான் இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கேன்னா உங்களால் உட்காந்துருக்குறேன் உங்களோட அன்புக்கு நான் அடிமை அது உங்களுடைய கிரேட்னஸ் தெரியும் எனக்கு எப்பொழுதுமே மனித நேயம் இருக்குல்ல எல்லாத்தையும் அதுக்குதான் கேள்வி கேட்கறதுக்கு அதுக்கு யோகிதே அப்படி சொல்ல நான் உங்க ரசிகர் உங்க தமிழுக்கு இந்த இடத்துல அவை அடக்கம்லாம் வேணாம் உங்க தமிழுக்கு நான் அடிமை என்ன கூட என்ன நான் கேள்வி கேட்கறது கேள்வி இல்லைன்னா உங்க உங்க இசைக்கு நான் அடிமை உங்க தமிழுக்கு நான் அடிமை நம்ம பரஸ்பரம் பேசியே என்னுடைய குறை நிறைகளை கேட்கணும் உங்ககிட்ட குறை இருக்கலாம் எங்கிட்டையும் இருக்கலாம் பட் நிறைவு தான் ஜாஸ்தி தான் குறைவு தான் மறந்து போயிடுது கரெக்டு அது அது சொல்லுங்களேன் நீங்கள் நிறைவு ஜாஸ்தி இப்போ இப்போ உங்கள் ஆசீர்வாதத்தில் நான் இப்போவும் பாட்டு எடுத்துக்கிறேன் கடவுள் நீங்கள் வந்து கேளுங்க இல்லை நீங்கள் அன்றைக்கி அப்படி எழுதினே இன்றைக்கி அப்படி எழுதினதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன இல்லை ஒன்று ஆனால் ஒரு போய் சொல்லணும் நாளைக்கு பாட்டு கூட நம்ம உட்காந்து கம்போஸ் பண்ணது கூட சில டைத்தில் மெட்டு நல்லா தான் இருந்தீங்க வேறு மாற்றி கொடுத்தேன் நாங்கள் அதே மாதிரி எனக்கும் ஒரு உரிமை கொடுத்துருவீங்க பாட்டு நல்லா இருந்தேன் வரிகள் அதுதான் நம்ம கூட ஒற்றுமை அதாவது இப்போ நான் சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு போகிறாது நீ சொல்ல எனக்கும் வராது ஓம் அப்படி திங்க் பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருந்ததுனாக்கா ஒத்துக்கிறோம் அந்த எழுப்பு தான் அந்த முறை தான் கம்மியான முறை சிறந்த முறை ஈகோ இல்லாத மேடம் முறை ஆ ஈகோ இல்லை ஆமாம் ஆமாம் ஈகோ வந்தால் ஈகோன்னு வரும் அதனால் அந்த ஒற்றுமை அந்த காம்போசிஷன் அந்த நல்லது கிட்டதெல்லாம் போய் புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களை மாதிரி பத கவிஞர்கள் சார் நான் சுருக்கமாக ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படி இந்த இடத்துல உட்காத்து வச்சு என்னை பேட்டி கண்டு எனக்காக இவங்க ஒரு ஆயிரம் பாட்டுகளை பண்ணுறாங்கன்னா அது நீங்கள்ட்ட பிச்சை பிச்சை இல்லை என்ன கேளுங்க நான் செய்த பாக்கியம் அதெல்லாம் அதாவது பாக்கியம்னா உங்களுக்கு தலைவலி தராத ஒரு மாணவனம் தான் பாக்கியம் எனக்கு பெரிய அதிர்ஷ்டம் இல்லையாது அவ்வளோதான் எனக்கு கவிஞர் வாலிய சார் அவளை பற்றி பேசு கவிஞர் எங்கேருந்து வாலிய வாலிய கவிஞர் ஆகியிருந்தது நீங்கள் தானே அதெல்லாம் எத்தனை பாட்டுகள்னா இப்போ இவ்வளோ தூரம் படவட்டி பாட்டு கிடக்கணும் கண்மோன போக்கில் அதுக்கப்புறம் பின்னாடியே அவங்க சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் அல்லா பாட்டு பல மேடைகள் நானே சொல்லுவேன் கவிஞர் கண்ணாரகன் பாட்டு உங்க பேர் சொல்லுவேன் கரெக்ட் அது அதுல ஒன்னு ஆச்சரியம் இல்ல அது அப்படி ஆச்சரியம் இல்ல அதுல ஆச்சரியம் இல்ல நான் யோசிச்சு கவிஞரே கேட்டுறாரு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அவங்களுக்கே குழப்பம் வந்திருக்கு கவிஞரே கேட்டுறாரு டேய் இது யாரு அது நீங்க தான் இல்ல வாலிய அது அது காரணம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு நாங்க ரெண்டு பேருமே அதிகமா உங்ககிட்ட தான் வேலை செஞ்சோம் ஆமா உங்க பேட்டர்னுக்கு நாங்க பழகி இருக்கோம் ஐயோ கடவுளே உங்க டைப் ஆஃப் மியூzikக்கு எழுதி 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 அது ஒரே அந்த அந்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சத இந்த தண்ணீர் பிரிவதை பார்த்தவர்களை பாட்டுல சரணம் இருக்கு பாத்தீங்களா என்ன படம் தண்ணுயிர் பிரிவதை பார்த்தவர்களை பாட்டுல சரணம் ஆமா மன்னனை கண்டு மன்னனும் வரல மாளிகையும் இல்லை அப்படின்னு வரும் ரிமார்க்கபிள் இன்னைக்கெல்லாம் கேட்டோம் பாடல்கள் அதெல்லாம் என்ன கிடையாது இல்லை இல்லை அந்த 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 இல்லை இல்லை அந் அந்தெல்லாம் அந்த டைப் ஆஃப் லிரிக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது இன்ஸ்பிரேஷன் கண்ணாசம் கிட்டே இருந்து தான் அந்த டைப் ஆஃப் லிரிக் மன்னனை நம்பியே மாளிகையை வளர்த்தேன் மன்னனும் இல்லை மாளிகையும் இல்லைன்னு எல்லாம் வரும் அந்த 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 அதெல்லாம் மாலையிட்ட மங்க காலத்தில் மாலையிட்ட மங்கையில் ஒரு அற்புதமான கொடுப்பார் எத்தனையோ பாடல்கள் வரிகள் அதெல்லாம் மெட்டுக்கு நூற்றாண்டுல முருகா தோன்றியவர்கள் நாலது வரையில இன்னொரு நிகரா நாள் நான் பார்த்ததுல அவங்க மாதிரி இதை நான் எந்த மேடையில சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல தான் சொல்றேன் அது காரணம் என்னன்னா யானை தன்னுடைய குட்டிய தண்ணியில தள்ளி தள்ளி குளிப்பாட்டி பழக்கமா அண்ணா சொல்லுவார் இந்த கதைய பெரியார் வந்து தன்னை வந்து பழத்தது எப்படிங்கிறத அண்ணா யானை தன்னுடைய குட்டியை யா குட்டி தண்ணி குள்ள இறங்க பயப்படும் அதை தள்ளி தள்ளி அது மாதிரி நீங்க யானை நான் குட்டி தள்ளி தள்ளி வளர்த்து இப்ப எந்த சந்தத்துக்கும் எழுதுற ஒரு குவாலிபிகேஷன் எனக்கு உங்களால தான் கிடைச்சது அது ரொம்ப அர்த்த அற்புதம் அது நீங்கள் போட சந்தமாக புலமைப்பு தான் அடிக்கடி ஒரு பத்திரிகை உடைய விஸ்வநாதன் நம்மனால் சந்தமாக சொல்லத்துக்காக சொந்தத்துக்காக இல்லை வந்ததுக்கு எதாவது எழுதக்கூடாது அதில் எழுதிக்கிட்டு ரொம்ப அதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இத்தனை காலம் பாடுகள்லாம் உயிரோடு இருக்கணும் அதான் காரணம் ஆமாம் 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 ரெண்டும் இருக்குது சொந்தமும் இருக்குது சாகித்தியமும் இருக்குது இல்லை அது காரணம் வந்து அது காரணம் வந்து நீங்கள் எழுதுறவனையும் லேசில் விட மாட்டீங்க பாடுறவரையும் லேசில் விட மாட்டீங்க ஆர்கஸ்டாக்காரரையும் லேசில் விட மாட்டீங்க அவங்க டென்ஷன் ஆகி கோபம் வந்தால் கூட நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்து அதை எப்படி ஆடுற மாட்டை ஆடி கிறக்கிறது பாடுற மாட்டை பாடி
ஸ்டீம் ஒர்க் எல்லாம் டீம் ஒர்க் உண்மையின் சுவே இல்லை எல்லாரும் என்னை ஆளாக்கின நீங்க இருக்கணும்ங்கிறது தான் என்னுடைய ஐயோ தெய்வமே சொல்லாதீங்க தயவு செய்து உங்க பாட்டுல மெட்ருக்கு கண்டுபிடிச்சது நான் பேர் வாங்கினேன் நீங்க எழுதி கொடுத்த பாட்டுகள்ல பல மெட்ருகள் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு பேர் வாங்கி அந்த பாட்டை உயிரோட வச்சிருக்கேன் இப்பவும் கேட்டால் ஞாபகம் வரும் அந்த ஓல்ட் லேஸ் எல்லாம் எப்படி உட்காந்து கம்போஸ் பண்ணும் ஆமா ஆமா என்ன என்ன விதமான இனிமேல் வந்தால் தான் உண்டு அது போயிடுத்து அதுல ஒண்ணு சந்தேகமே கிடையாது அது 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 வந்து இனிமேல் வரலாம் ஒரு சர்க்கிள் உலகம்ங்கிறத ஒரு சர்க்கிள் தானே பழையபடி அந்த சர்க்கிளுக்கு வரலாமே தவிர ஆனால் அதுதான் முறை பாட்டு எழுதுறதுங்கிறது இசையமைப்பாளரும் பாட்டு எழுதுற ஆளும் கணவன் மனைவி மாதிரி ரொம்ப கிடையாது இரண்டு பேரும் ஒன்றாக இருந்தால் தான் ஒரு பாட்டுங்கிற குழந்தை பிறக்க முடியும் ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் இருந்துக்கிட்டு அது பண்ண முடியாது அதில் என்ன உங்கள் காலத்தோட பாட்டு எழுதி அதை லிரிக்குக்கு எழுத சொல்லி மெட்டு போட்டதெல்லாம் உங்கள் காலத்தோட போச்சு அதுக்கப்புறம் மற்றவர்களுக்கு தெரியறதா தெரியலையாங்கிறதெல்லாம் பேச்சு இல்லை இப்போ அதற்கு காரணம் நேரமோ அவசியமோ அவர்களுக்கு இல்லை ஆனால் அதனால் நல்ல கருத்து உள்ள பாட்டு வராது எத்தனை எத்தனை பாடத்தில் கருத்து உள்ள பாட்டு வரவே வராது கஷ்டத்தில் சில நேரத்தில் நான் மெட்டு போடுவேன்னு நீங்கள் அப்படியே பேசாமல் இருப்பீங்க நான் கேட்பேன் என்னென்னு இல்லை இது வந்து நான் பாட்டு தர வார்த்தை தர நீங்கள் மெட்டு போடுங்க அப்படின்னு சில இடத்துல நீங்கள் மெட்டு கொடுக்க அப்படிங்கிறது அந்த நம்மளோட ஒத்துமே பாட்டுக்கு மெட்டாக மெட்டுக்கு பாட்டாக நம்ம ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு ஒர்க் பண்ணவும் இல்லை ஒத்துமே ஒர்க் பண்ணணும் அதெல்லாம் உங்களுடைய அந்த அந்த அதோட அந்த குரில் நெடில் பாவம் யாரும் செய்ய முடியாது எங்கிட்ட எம்ஜிஆர் சொன்னதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சந்திரோதயம் ஒரு பெண்ணான பாட்டை எம்ஜிஆர் நானும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் அவரை பார்க்க போயிருக்கேன் இந்த பிளே பேக்கில் போடுவாங்க இல்லையா ஆமாம் அப்போ என்ன பாருயா செந்தாமரை இந்த செந்தாமரை எதிர் விரிக்கிற மாதிரியே ட்யூன் இருக்குன்னு சொன்னார் எம்ஜிஆர் அது அது அதில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது தான் கரெக்ட் அதாவது ஈகோ இல்லாமல் இது பொது காரியம் இது நானா நீயான்ற சண்டை எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் சந்தோஷம் கூட பாட்டுக்கு தான் மெட்டு ஆமாம் பாட்டு நீங்கள் பாட்டு எழுதி கொடுத்தா டெஃபினட் அது எல்லாமே அந்த அந்த பாட்டினுடைய ஃபுல் சாங் பாட்டுக்கு மெட்டு பாட்டு எதையும் மெட்டு போட்டது தான் நான் ஒரு விருஷமாக இருக்கேன்னா வேறு நீங்கள் தான் நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒரு வார்த்தை ஒரு 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 புருஷனும் முன்னாடி மாதிரி ஒரு விஷயம் படம் அப்போ தான் இருக்கணும் அந்த சம்பவம் தான் அது அவ்வளோ ஒத்துமையாக உணர்ச்சி சம்பவத்தில் பாவத்தோட முன்ன பின்ன இருந்தாலும் சண்டையும் போட்டுக்கிட்டு சச்சரவு போட்டு சமூகத்தோடையும் பண்ணிருக்கோம் எத்தனை பாட்டு எதுவும் சண்டை இருக்கும் இருந்தாலும் அது அதோட போயிடும் பட் அந்த பாட்டு அந்த மெட்டு கிடைக்கும் சந்தோஷப்படுத்தி அதுதான் வாழ்க்கை என்னத்தை கரெக்ட் 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 நீங்கள் பண்ணதில் என்ன ஆச்சரியம்னா உங்கள் தாய்மொழி மலையாளம் ஆனால் தமிழில் கொடி கட்டி பிறக்கிறீங்க காரணம் இல்லை இல்லை அது ஆச்சரியம் என்னென்னா என்ன கோயம்புத்தூருக்கு அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய டிஸ்டன்ஸு எலப்பள்ளிக்கும் அந்த இருபத்தஞ்சி முப்பது மைல் பாலக்காடு பாலக்காடு இருபத்தஞ்சி மைல் தான் அது ஆனால் இளமை பூர கோயம்புத்தூர்லேயே கழிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு அதனால் என்னென்னா லகரம் 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 தப்பாயவனும் பாட முடியாது எதுக்கு என்ன இந்த நெடில் அது ரொம்ப அற்புதம் எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய பாக்கியம் நான் செய்து என்ன அந்த காலத்தில் பாபநாசி ஒரு காலத்தில் இருந்து ஆமாம் எல்லா பாபநாசிங்கிட்டே பாட்டு வாங்குறதுக்கு ட்ரெயினில் ஏறி அவர் சீட்டு அடிந்தே இருப்பார் எல்லாரும் கூட பழகி அந்த கடந்த கிடைச்ச ஒரு ஒத்துமையும் காம்பினேஷன் மறக்க முடியாது ஜென்மத்தில் அது மாதிரி நீங்களும் ஒரு அஜெண்ட் எனக்கு கிடைச்சிங்க ஐயா அப்படி சரி சொத்து தான் வரும் நீங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாமே தவிர உண்மை உண்மை தான் என் வாழ்க்கையில் விளக்கேற்றி வச்சது நீங்கள் தான் அது மறக்க முடியாது தெய்வமே இல்லை இல்லை நான் உங்களுக்கு பிடித்தமான முறையில் எழுதி எழுதி உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கேங்கிறதெல்லாம் அடுத்த பட்சம் முதல்ல அதுக்கு இடம் கொடுத்து ஒத்துக்கணும் இல்லை நீங்கள் அதான் என்ன எழுதியிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பேர் ரெடியாக இருக்க மாட்டேன்னு இல்லையா ஒரு இன்சிடென்ட் இதே ஸ்டுடியோவில் ஆமாம் அன்பேவால ஆமா ஒரு பாட்டு ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணி பிரமாதமா பண்ணியாச்சு எனக்கு வார்த்தை வரல குமரன் என்ன கெஞ்சிறார் அருமையா ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காரு எப்படியோ பல்லவி ஏதாவது பண்ணுவேன் கடைசி வரையும் இல்ல ரெக்கார்டிங்கே கேன்சல் ஆகி சரி வேற டியூன் போட்டதுதான் அந்த அதை வரி மறந்து போச்சு அந்த பாட்டு அந்த பாட்டுக்கு தான் நீங்க போட்ட டியூன் எக்ஸ்ட்ராடினரி போட்டு நான் எழுதிடுவேங்கிற நம்பிக்கையில யூ டி டோட்டல் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் ரெக்கார்டிங் போகிற வரைக்கும் அது திருப்தியாக பாட்டு வரல கரெக்ட் 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 நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டோட்டல் அந்த அதை அப்படியே அப்படியே போய் வேறு சாங் எழுதி அதுதான் அன்பேவா பாட்டு அந்த பியானோ
எனக்கு என்ன என்ன எனக்கு ஃபோன் வந்து வர சொல்லி அப்போ 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 ஃபோன் வரல எனக்கு அதெல்லாம் அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தேழு தான் எனக்கு ஃபோன் வருது அப்போ வண்டி வந்து உங்களை கூட்டு வர சொன்னாங்க விஸ்வநாதன்லாம் ஏவிஎம்ல நீங்கள் ஒரு ரீர் கார்டிங் ஒம்பது மணிக்கு முடிச்சுட்டு அப்புறம் உட்கார ஒரு டூயட் பண்ணணும் பியானோவில் நீங்கள் போட்ட டியூன் தான் ராஜாவின் ராஜாவின் பார்வை இந்த ராஜாவின் பார்வை ராணியின் பக்கங்கிற வரியே நீங்கள் சொன்னதுதான் உண்மையில <laughs> 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 அது மாதிரி சில சந்தேகங்கள் கேட்கும்போது அதை சொல்லி அப்படி ஒத்துமையா இருந்து அதுக்கு வழக்கம் சொல்லி திருப்பி ஆட்கள்லாம் மகான்கள்லாம் இந்த இடத்துல உங்களுடைய ஒர்க் பண்ண ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ரெண்டு தினசு இருக்கு நான் வாழ்க்கை சினிமாவிலையும் சரி அரசியல்லையும் சரி எழு வேற எழுதுறதுலையும் சரி இறந்த பிற்பாடும் இறவாம வாழணும் உண்மை இறந்தும் இருப்ப அந்த 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 லிஸ்ட்ல என்னையும் சேர்த்தது நான் உங்க பாட்டுனால தான் நிஜமா சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பாட்டு எழுதி அந்த பாட்டு பாட்டு நான் இரவாமல் பாட்டு இருந்தால் தான் நான் இறந்த பிற்பாடும் பாட்டு மூலமாக வாழ முடியும் அது ஒரு எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு லைப்ரரி இருக்குது நாலாயிரம் பாட்டு கடவுளே அதுதான் இன்னமே படவட்டி பாட்டு மாதிரி ஒன்று பண்ண முடியுமா தரவே என்ன கேட்டாலும் என்ன எடுத்து தன்னை கூட தொட்டால் பூ மாதிரி தரும் ஐயோ அதுதான் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பாட்டு எதா இருந்தாலும் உங்க ஆசீர்வாதத்துல இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாரும் என்னை பேட்டிக்கான வந்தாங்க நீங்க என்ன வாழ்த்துறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கீங்க